ഓവനൊന്നുമില്ലാതെ സ്റ്റൗട്ടോപ്പിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രോബെറി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാൻ അവിടെ മൂന്ന് എഗ്ഗാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ എഗ്ഗിലേക്ക് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വാനില എസൻസും അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഹാൻഡ് വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മിക്സി വെച്ചിട്ടോ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് വൺ തേർഡ് കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ ആയാലും മതി ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദയും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു നുള്ള ഉപ്പും ഇത്രയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ബാച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാകെ തന്നെ ചേർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നന്നായി മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഓരോ തവണ ചേർക്കുന്നത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൺ തേർഡ് കപ്പ് പാലാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പാൽ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രം സ്റ്റൗട്ടോപ്പിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നേരത്തെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കുക നേരത്തെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബേക്കിംഗ് ടീനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പകരം സെവൻ ഇഞ്ചും എടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അലുമിനിയത്തിൻ്റെയോ ഇതുപോലെ വട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക അതിൽ ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഫ്ലോറ് തട്ടി കൊടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പച്ച്മെൻ പേപ്പറോ ബട്ടർ പേപ്പറോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവനിലാണെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്കിംഗ് ടൈം അപ്പോൾ ഇത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്കായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് ഇത് നമുക്കതൊരു സ്ക്യൂറോ അതല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്കോ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ടെസ്റ്ററോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെൻറ്ററിലൊന്ന് കുത്തി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വിടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയർ റാക്കിലേക്കോ തട്ടി കൊടുക്കാം കേക്ക് നന്നായി തണുത്ത് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ കേക്കിൽ ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റിച്ചിൻ്റെ സ്റ്റാർ വിപ്പ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിലുള്ള ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കപ്പ് ക്രീമാണ് ഞാനിപ്പോൾ വിപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് ഗോൾഡ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡായിരുന്നു ഇച്ചിൻ്റെ തന്നെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റിഫ്നെസ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഇതിന് റേറ്റും കുറച്ച് കുറവാണ് പക്ഷേ വിപ്പിംഗ് ടൈം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നന്നായി തന്നെ വിപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ നന്നായി തണുത്ത് വന്ന കേക്കിന് മൂന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് രണ്ട് ലെയറോ മൂന്ന് ലെയറോ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്നായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലെയറ് ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സിമ്പിൾ സിറപ്പ് വെച്ചാണ് ഇത് നനച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള അളവിൽ ഒന്ന്
അത് ഈ ക്രീമുമായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി അതിനേക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അപ്പോൾ കേക്കിന് നല്ല ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ ലേയേഴ്സ് ഒന്ന് തെന്നി കളിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലതുപോലെ നനച്ചു കൊടുക്കുക നല്ലതുപോലെ നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള കേക്കാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കേക്ക് നനഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നന്നായി തന്നെ നനച്ചു കൊടുക്കണം കേക്ക് നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വിരൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നനവ് എത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് എന്ന് കരുതി ഓവറായിട്ട് നനയ്ക്കുകയും ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഐസിങ് മെൽട്ടായിട്ട് പോവും നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രഷ് എടുത്തിട്ട് അത് ക്രീമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യം ഞാൻ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കേക്കൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഫൈനൽ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി നനച്ചതിന് ശേഷം കേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നല്ലതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രീം മുഴുവനായിട്ടോ ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ എന്നാലേ ഈ കേക്കിന് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ വെയ്റ്റ് നോക്കാതെ വീട്ടിലേക്കൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം പുറത്തേക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വൺ വൺ കപ്പ് ക്രീം നമുക്ക് ഇതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലേ ഇതിന് വൺ കെ ജി വെയ്റ്റ് വരുന്നു ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് സാലഡ്സൊക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കുക ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും വിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള വീഡിയോസ് ഞാൻ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വിശദമായിട്ടൊന്നും പറയാതെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അവർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ന്യൂട്രൽ ജെൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ തേർഡ് കപ്പ് ന്യൂട്രൽ ജെല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ എമൽഷൻ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് സ്ട്രോബെറിയുടെ എമൽഷന് പകരം സ്ട്രോബെറി എസൻസും അതുപോലെ റെഡ് ഫുഡ് കളറും മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ഗോൾഡ് ഗ്ലേസ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പാകത്തിന് അത്രയും എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി മറ്റേതാകുമ്പോഴും മറ്റേതിന് കുറച്ച് വില കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്നിട്ട് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ട് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കണം എന്നാലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് സൈഡിലേക്കൊക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നതിന് ശേഷം സൈഡിലും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഓഫ് സെറ്റ് സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് സ്മൂത്താക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ താഴെ കൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലേസിങ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സിൻ്റെ കേൾസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഏത് തരം ചോക്ലേറ്റ് ഗാർണിഷേഴ്സും വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യമാണ് എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന റേറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ കേക്കിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഒക്കെ അനുസരിച്ചുള്ള ഗാർണിഷസ് മാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കളറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കുറച്ച് ക്രീം നമ്മളിത് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രോബെറി കേക്കാണ്
റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ആൻഡ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്